pressurization. Fire number one is completely silent as they listen for the next call. Je suis sur le site de la NASA. En live, le décollage de la station, enfin de, de la fusée Artemis, qui a été de nombreuses fois reportée. Et là, a priori, ça serait pour un décollage dans 5 minutes 40 secondes. And transfer to internal power. The launch abort system or LAS jettison motor is now armed. On this flight, the abort motor is inactive because there is no crew on board. Up next is the flight termination system or MTS, which gives the Space Force the ability to destruct the rocket if it goes in the wrong direction. Let's listen in for that. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo sur euh, NASA TV. Il suffit dans Google de taper NASA TV et vous tombez directement sur le live qui sera de meilleure qualité que ce que je vous filme maintenant. Ce décollage a été de multiples fois reporté pour des raisons techniques de lanceur, enfin de fusée je crois, de moteur. Et là, cette fois, ça serait bon, apparemment. Je suis désolé, l'image n'est pas très bonne. Je n'arrive pas à rendre la qualité que j'ai sur mon écran d'ordinateur. J'arrive pas à régler la saturation pour retrouver le rendu des couleurs. Pour ceux qui veulent voir sur leur ordi de meilleure qualité, vous allez sur le site de la NASA, sur Google, vous tapez nasa.tv et vous récupérez cette vidéo en live sur votre ordinateur ou après sur votre téléphone si vous y arrivez. Ça sera de meilleure qualité que, que ce que je peux vous offrir ici. Décollage dans 3 minutes 30 secondes. Donc cette fusée euh, n'atterrira pas sur la Lune, c'est simplement une, un premier vol expérimental de cette fusée qui servira ensuite à aller sur la Lune. Décollage dans 3 minutes. The white vapor cloud caused from the super cold gaseous oxygen condensing the water in the atmosphere will disappear. You see it coming out there now. And there it goes, it's closed. Locks vent closed, pressure rising in the core stage locks tank to flight levels. Coming up in 15 seconds, look for that thrust vector control actuator test. Engines will gimbal. And there they go. The four core stage RS-25 engines gimbling around, testing the ability Décollage to steer the rocket into space. Secondes. Donc c'est un décollage relativement à risque puisque ils ont été obligés de le faire sous la pression parce que les, les fusées arrivaient un peu euh, en, en fin d'échéance de tir. Les boosters ont une durée de vie assez limitée, je crois, et ça arrivait justement en fin de, en fin de période de validité. Décollage dans 1 minute 50. Donc visiblement le décollage devrait se faire parce que le compte à rebours ne s'interrompt pas. 
On est maintenant à 1 minute 19 secondes. Il n'y a pas d'interruption du compte à rebours, donc visiblement, le décollage devrait se faire. Bonjour à tous, salut Hémisphère Corp, salut Super 2D2. Allez. Ça semble bon, décollage dans 50 secondes. Je rappelle, c'est en live hein, sur la chaîne NASA TV. RS, relax, ambiance sans longue. Yep. Allez. Go for lunch. 30 secondes. Ah, je ne sais pas pourquoi ils ont supprimé le compte à rebours. J'espère qu'il n'y a pas d'interruption. J'espère qu'il n'y a pas d'interruption de compte à rebours. Ah non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc attention, serrez les fesses. Wow. Wow, est-ce que ça va exploser Attention. C'est un moment super important pour la future, euh, retour de le futur retour de l'homme sur la Lune. On assiste en direct à ce décollage sur la chaîne NASA.tv. C'est une mission à haut risque pour la NASA. Parce que si le lancement échoue, c'est un, un échec terrible pour les états unis dans leur volonté de retourner sur la Lune. Donc là, je rappelle, cette fois, ils ne vont pas sur la Lune. C'est juste un lancement expérimental du lanceur pour les futures missions lunaires. Alors désolé, le rendu n'est pas très très bon parce que je filme, comme vous l'avez compris, mon écran d'ordinateur. Vous pouvez voir cette session en direct sur NASA TV. On va sûrement basculer sur la salle de contrôle. Ouais, c'est impressionnant en effet. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Hémisphère Corp, c'est impressionnant. Le ciel est très dégagé en Floride puisqu'on voit encore le, le panache de, de lumière. On va pas tarder à assister peut-être à la séparation des boosters. Je suis surpris qu'on n'ait pas d'informations de télémétrie ou de la salle de contrôle. Ah là, il va y avoir la séparation des boosters. La fusée a dû passer depuis longtemps son point Max Q, qui est le moment où il y a le plus de, de G. Voilà, ça va être là la séparation des boosters, je pense. Oui, c'est fait. Ça y est. Confirmation that the solid rocket boosters have separated. Voilà. These 177 Booster foot boosters. Now the core stage continues to power the flight of Orion. All four RS-25 engines firing, traveling over 3,400 miles per hour, 46 miles downrange. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Two minutes and 36 voilà. seconds into the flight. Voilà, on en est là. Hearing nominal calls here in Mission Control Houston. Voilà, ça y est, on a We've la, télé on a la télémétrie. On a la télémétrie. Donc là, on en est là pour, pour l'instant. Séparation booster. Il reste tout ça à faire. Ici, il y a le MECO. Just over three minutes into the flight of Artemis 1, now traveling over 4060 miles per hour, 83 miles downrange. We just had confirmation that the service module fairing has separated. Ah, ça y est, on en est déjà là maintenant. And that the launch abort system pyros have fired, separating those from Orion as well. From Ici, on a une, euh, je pense que c'est peut-être l'altitude, 312 km.
Voilà, ça, c'est les boosters qui retombent, apparemment. We just heard the call for three engine press, meaning if SLS were to lose an engine at this point in the mission, we could still achieve a nominal mission. We would just have an extended main engine cutoff time. However, we still have four good engines in the maximum thrust right now, powering the first flight. Logically, there would be a separation of one stage. Miles per hour, 148 miles downrange. On va bientôt arriver au Meko. On est à quatre. À plus 4 minutes 15. We're 4 minutes and 16 seconds into the flight of Artemis 1. So far, we've had a clean ascent. We saw the solid rocket boosters jettison about 2 minutes and 11 seconds after liftoff. C'est relativement historique ce, ce vol puisque ça, ça initie le futur retour des États-Unis dans la conquête lunaire. Except to perform this separation. Il y a les Chinois dernièrement qui ont envoyé une sonde sur la Lune. Those four core stage engines will continue to fire and power the flight of Artemis 1, now traveling over 6,800 miles per hour, 229 miles downrange. Alors j'espère qu'ils vont nous remontrer la télémétrie. Booster flight controller reports that the engines are looking good. Pour l'instant, tout a l'air d'être nominal. Tout a l'air de bien se passer. Our core stage main engine cutoff time is about 8 minutes and 3 seconds. We are now at 5 minutes and 11 seconds into the flight, 7,656 7, miles per hour. Donc là, il y avait le décollage, Max Q. Again, four good core stage engines, those four RS-25 engines. Séparation, séparation, Meko. The last time those core stage engines flew, they were taking space shuttles to orbit. Now with upgraded capabilities, they're launching the future of human space flight. Merci à ceux qui regardent en direct. C'était pas prévu, j'ai filmé à l'improviste tout d'un coup. Je me rappelais que ça devait se passer prochainement. Je me suis connecté et j'ai vu que c'était en cours. Alors, super 2D, tu pourrais regarder ma vidéo. And about 10 seconds later, we'll see core stage separation, at which point Orion and the interim cryogenic propulsion stage will be flying free. Je pense qu'on va pas tarder d'avoir une prochaine image virtuelle de la fusée après séparation. On est à plus 6 minutes 20 minutes. Plus 6 minutes 20 secondes. Mission Control Houston, teams continue to monitor this first flight. Ah non, c'est pas prévu que je fasse un montage d'une fusée. <rire> non, ça c'est pas prévu. Ben de rien, Nico Mimich. Ouais, moi j'ai failli le rater. Hein. Ouais, c'est vrai que ça serait chouette en miniature, effectivement. Ouais. Alors, j'attends la prochaine étape. C'est le MECO. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'est le MECO, en fait. Nous sommes à plus 7 minutes 30. C'est dommage, ils ne mettent plus la télémétrie. J'aurais bien aimé qu'ils nous redonnent ça. Parce que là, c'est une image de synthèse. Alors, pour ceux qui veulent avoir une meilleure qualité, vous pouvez aller sur le site de la NASA. Je rappelle, vous tapez euh, nasa.tv. Et vous récupérez directement cette vidéo en live. Bah de rien, ABC et Grower. Ça fait toujours plaisir d'assister en direct à ce genre d'événement. Et c'est que depuis très peu de temps que je maîtrise les, la, enfin les vidéos sur, sur mon téléphone. Ah, ça y est, voilà. Il y a eu la séparation du lanceur. Il ne reste plus que la, la tête de fusée. Ok, Meko s'est mise en orbite. Merci, Denis Rosé. Ouais, il y a une excellente chaîne... Euh, 
qui s'appelle euh, en français Poussière, poussière d'étoiles. Euh, il fait des super vidéos, il explique, c'est très technique, mais moi, ce n'est pas ma spécialité. Donc, Meko s'est <rire> mise en orbite. Voilà, bon, bah, je crois que je vais arrêter le live parce que là, maintenant, ça va durer assez longtemps et on n'aura plus vraiment d'images intéressantes. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vais voir si j'arrive à arrêter le live parce que c'est la première fois que je fais un live sur mon téléphone. Allez, merci à tous et bonne journée. Ciao.